Kemudian juga diurekan itu alasan-alasan mengapa Krishna harus segera bangun itu karena matahari sudah terbit. Hey Nanda Kailala, is your son of Nanda Maharaj. Itu bahwa engkau adalah putra dari Nanda Maharaj. Yashoda Dulala, you are very dear to me. Yashoda myself. Ya sudah berkata seperti itu, engkau sangat ku cintai. So please get up, oh. Di tolong bangunlah. Coward boys, your friends will be here very soon. You get up and get ready. Anak-anak kembali sapi, kawan-kawanmu itu akan segera datang ke sini. Bangunlah dan bersiap-siaplah. Our pujari is also the wake up the ladies. Pujari-pujari juga bisa membangunkan arca seperti itu. So like this, this way, our life becomes God-centered, starting waking up Krishna. Seperti itu, hidup kita menjadi berpusat pada Tuhan dan dimulai dengan membangunkan Tuhan pada pagi hari. The feeding the deities and the feeding Krishna. Dia mempersembahkan makanan, memberi makan kepada Arca, kepada Krishna. Dia to cook something night before for Krishna to eat in the morning. Mungkin juga kita sudah menyiapkan masakan itu pada malam sebelumnya untuk diterima oleh Krishna pada pagi hari. Especially like some butter. Dan khususnya Krishna suka mentega. That's why. Gokul Vrindavan also 
the ladies they go to bed early and they also get up early and karena itu di Bengkulu dan juga Brintawan para ibu-ibu di sana tidur lebih awal istirahat lebih awal dan bangun juga lebih awal they get up in the morning early morning and they begin churning the butter dan begitu bangun pada pagi hari pagi-pagi sudah langsung mengocok mentega There's a description of how Yashoda used to churn the butter. Ada uraian itu bagaimana ibu Yashoda melakukan kegiatan mengocok mentega itu. So idea of getting early, getting up early morning and churning the butter used to be so that so that Krishna could. What if Krishna came to our home and the butter is not ready? for him to steal and eat the butter. Jadi para ibu-ibu itu berpikir pagi-pagi sudah uh, mengocok mentega begitu dengan berpikir bagaimana kalau nanti Bhagavan Krishna sudah datang ke rumah kita begitu untuk mencuri mentega-mentega kita dan mentega kita belum siap, belum ada. They did not want the butter thief Krishna to be disappointed. Karena mereka tidak ingin Krishna si pencuri mentega itu kecewa. They used to pray, you are stealing everywhere, but why you not stealing butter at our home? Have we committed some offense? You not stealing butter at our place. Mereka berdoa begitu, memohon, oh, bukan mencuri mentega di rumah-rumah lain. Mengapa tidak mencuri mentega di rumah kami? Apa salah kami? Apakah kami melakukan suatu kesalahan sehingga anda tidak mau mencuri di rumah kami? Do you pray to the thief like that in in this country? Oh thief, please come. Apakah di negara ini ada kita berdoa seperti itu? Oh pencuri, mohon datang ke rumah saya. Yeah, I'm going to Hari Krishna Temple today, so you please come and steal. Apakah ada orang yang penyumba yang berpikir begitu saya akan ke tempel hari Krishna hari ini datanglah ke rumah saya curilah barang-barang saya. Krishna, that Krishna is it's not a thief. Tapi Krishna, Krishna bukan pencuri sebenarnya. We are thieves. Kita lah pencuri. It's God's property, Krishna's property. We are claiming that to be ours. That's all. Segalanya adalah milik Krishna, milik Tuhan gitu. Kita lah yang sudah mengakui, mengklaim milik semua sebagai milik kita. All properties, all butter is Krishna's butter. Ia seluruhnya segalanya itu dan mentega Krishna. Mentega segala mentega itu adalah milik Krishna. Yeah, so. Uh... Wake up, Krishna, at your home also. Feed him. Kita juga bisa melakukan seperti itu, membangunkan Krishna di rumah pada pagi hari dan kemudian mempersembahkan makanan kepada Krishna. Ya, if your deity could dress him. Ya, kita memuja arca, kita memakai pakaian, membusanai beliau. Spend time dressing Krishna. Dan luangkan waktu untuk membusanai Krishna. Decorate Krishna's body form. Dihiaslah badan untuk wujud Krishna. Don't uselessly waste your time decorating your bodies. Jangan sia-siakan waktu untuk menghias badan kita sendiri. Mencari dawa segelore rati, dewasa syarira saje. They were not hackers. These people are all night. They're sleeping, and when they get up, they begin decorating their bodies. Nah, bagi orang tertentu menyanyi seperti itu, semua orang menghabiskan waktunya tidur pada malam hari dan begitu bangun pada pagi hari mereka langsung mulai menghias badannya. Is that life? Pagi itu yang namanya hidup. You take your own darshan. Dengan bercermin itu mana bercermin kita darsan kepada wajah kita sendiri. Doing your own abisik. Abisikat pada diri kita sendiri. 
making you offering yourself offering to me. Persembahkan juga kepada diri kita sendiri makannya. So instead of taking care of the deity, Lord, we take care of this mundane lump of ignorance. Treat as if it's a God. I'm God, you are God. Let's enjoy. Seperti itu, bukannya melakukan pemujaan melayani arca untuk kita melayani diri kita, menganggap diri kita ini sebagai penguasa, sebagai Tuhan. Make Krishna the center. Jadi jadikanlah Krishna sebagai pusat kehidupan. Take care of Lord. Serve Him. Memelihara, seolah seperti memelihara Tuhan dan melayani Tuhan. That will minimize your bodily concept of life. Kita harus mengurangi terus meminimalkan konsep hidup badan niahin. Our devotees get up, spend very little time, and they run to the temple. Dan penyembah bangun pagi-pagi dan sedikit memerlukan waktu untuk dirinya sendiri dan lari berlari menuju temple. A small mirror, just to so that they could look at the tilak. Dan bagi penyembah terminnya itu kecil saja, supaya bisa untuk pasang tilak saja. Not even whole face of the body. Tidak termin yang untuk bisa melihat wajah secara betul. So tiny, they had to move tilak up and down, mirror up and down. Karena itu harus dinaik naik turun begitu terminnya untuk untuk memakai tilak. Very simple life, right? Itu artinya hidup yang sederhana. Doesn't cost much money for the mirror. Dan cermin kecil seperti itu juga murah, tak mahal. And as the decoration, shrungar, kila, kanti mala. Itu untuk hiasan bagi badan ini. Some clean clothes. Ini hiasan kita, itu hanya tilak dan mala dan juga pakaian yang bersih. Sadhava, sadhu, bhushana, and good qualities, his humility, his titikshva, karunika, srinam, sarvadehina, kind to others. These are his ornaments. These are the ornaments of the Vaishnavas. Kemudian perhiasan bagi para Vaishnava itu adalah sifat-sifat baik seperti kerendahan hati, kemudian toleransi, titik sasua karunika, berkarunia. Please read Krishna book. Dan mohon juga membaca Krishna book, buku Krishna. So many other books to read also. Banyak buku pengetahuan yang bisa dibaca bagawat kita dengan bagawatan. Chant the holy names of the Lord. Dan ucapkan nama suci Tuhan. This sound, this sound will purify us. Dan suara ini, suara ini lah yang akan menyucikan kita. That's the point that we're making. The sound. Itulah poin yang kita tegaskan hari ini tentang suara chant offenselessly dan ucapkan nama suci tanpa kesalahan without offense tanpa melakukan kesalahan. Aparada aparada shunya hiya lahu Krishna na aparada shunya hiya lahu Krishna na. Without offense, chant the holy name. The bhakti bina takut menyanyi seperti itu. Ucapkanlah nama suci tanpa kesalahan, tanpa berbuat kesalahan. Trana dapi suni cina karo rabi sahishana amanina manadeena kirtaniya sadar. With all humility, all tolerance, respecting others, respectful behavior, not expecting any respect for ourselves. In that state of mind, one could chant the holy name of the Lord constantly. Dengan selalu bersifat rendah hati dan toleransi, selalu memberi penghormatan kepada orang lain dan tidak mengharapkan penghormatan pada diri sendiri, dengan sikap pikiran yang seperti itu, seseorang bisa mengucapkan nama suci senantiasa. Okay, so we'll sing a little bit and then the drama party is ready. 
kita akan tutup dengan menyanyi sedikit dan ceramahnya uh, sudah siap. Thank <laughs> you.